Hi all. So please do subscribe to my channel. Uh, Indra all latest technologies and uh, chala various technology, data science, machine learning, React, Angular, chala videos chesu nanu. E video lo nenu microservices A to Z. Matam entirely chapta hi e video chas nanu. So first of all, please do subscribe if you haven't and like che and content na chitha ganaka. So Microsoft's architecture. Asala, what is Microsoft's architecture? Uh, and advantages and disadvantages and and orchestration allowed on the choreography like allowed on the when good practices in the advisor uh, explain just the manjit as well as a very uh, scientific uh, videos documentations and each man of microservices couldn't she explain just someday just someday makes us architecture and look a method land today development chat and software development then aim in the image as an application name just today and each of functions and a yoga micro service can that is going to move is services and a yin and a micro service so it design just a remote or a particular business any frame chat and key so for example a couple cation just an upload user management on the payments on die for example for example emails on die and also for example notifications on die so even you have a different independent guy ఒక ఆర్కిటెక్చర్ విధానంగా మాడ్యులర్ చేసి డెవలప్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తారు అన్నమాట సో వితౌట్ ఎఫెక్టింగ్ ఒకటానికి ఇంకో దానికి ఇంపాక్ట్ లేకుండా ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉండేలాగా ఈ సర్వీసెస్ అని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఈ టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ని మనం ఎందుకంటే ఆపోజిట్ పెద్ద పెద్ద ఆర్కిటెక్చర్స్ మోనోలేదిక ఆర్కిటెక్చర్స్ అంటారు ఆర్కిటెక్చర్స్ టోటల్గా వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకదానికి ఒక సర్వీస్కి ఇంకో సర్వీస్కి డిపెండెన్సీ లేకుండా ఇండివిజువల్గా డెవలప్ చేసుకునే విధంగా మాకు సర్వీస్ ఉంటుంది అందుకే ఎస్వై ఆర్కిటెక్చర్ అనేది చాలా క్వైట్ డిఫరెంట్ from uh, microsoft's architecture so ok difference which is size so size which is chala pedda difference untundi services which is size and scope manam guess chestunnata microservices ante chala chinna vi and ee uh, microservices anedi each service anedi oka single responsibility kinda untundi so idi oka architecture follow avutundi so architecture antaru ee services ane can contain business functions ane contain avutuntayi and secondly one of the best feature and reusability so soa oka main goal ochese oka reusable ga unchutam anamata manam enni saal count enni saal lo reuse chesukochu couple by microservices anevi coupling kaakunda minimum trying minimize chese reuse chesi ee rakamga mana dependencies create cheyakunda oka resiliency and ante chaala easy ga maintain chesukone vidhanga sorry for english words రెజిలియన్సీ అని మెయింటైన్ చేసుకునే ప్రకారం ఈ రకంగా మనం కపుల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా మైక్రోసర్స్ అంటే మన కమ్యూనికేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కమ్యూనికేషన్ అనేది సర్వీసెస్ మధ్యలో చాలా యూజువల్గా పెట్టుకోవాలి ఎక్కువ కాకుండా ఒక ఈఎస్పి అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ సర్వీస్ బస్ అని అంటారు సో అది క్రిటికల్గా ఫెయిల్యూర్ ఉన్న ఏదన్నా ఒక లేట్ ఉన్న దాని లేటెన్సీ అంటారు సో ఏదైనా డిలేస్ ఉన్నా సరే ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా జరిగే విధంగా మన కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి అండ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటారు ఏంటంటే ఏదైనా ఫాల్ట్ ఉన్నప్పుడు ఒక సర్టన్ డ్యూరేషన్లో మనం మెయింటైన్ చేసుకునేలాగా ఇండిపెండెన్స్ ఒక సర్వీస్కి ఇంకొక సర్వీస్కి ఇండిపెండెంట్గా ఉండేలాగా మనం కమ్యూనికేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా అలో చేసిన సర్వీస్ దాన్ని అన్ని అనుగుణంగా మనం అనుకున్నట్టు ఈ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అని కమ్యూనికేషన్ ఎంటర్ప్రైజ్ సర్వీస్ బస్ ఈ క్రిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూరు అంటే ఈ లేటెన్సీ లేట్ అవ్వకుండా ఈ ఫెయిల్యూర్స్ లేకుండా ఇవన్నీ మనం ఈజీగా మెయింటైన్ చేసుకునేలాగా ఈ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఉంటుంది ఫోర్త్ వచ్చేసి డేటా డూప్లికేషన్ ఈ డేటా డూప్లికేషన్ అనేది లేకుండా చూసుకుంటారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఓఏ ఒక గోల్ ఏంటంటే సింక్రనస్గా డేటా అనేది ఉండాలి వెన్ ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది అన్ని డేటా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సర్వీస్ అనేది యాక్సెస్ అయ్యి ఉండాలి యాక్సెస్ అయ్యేలా విధంగా ఉండాలి సో టు మ్యాక్సిమమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఉండేలాగా ఎజిలిటీ ఉండేలాగా ఇట్ మీన్స్ అనమాట డూప్లికేట్ డేటా అండ్ అలాంటివన్నీ యాడ్ అయ్యేలాగా మనం చేసుకునే విధంగా ఉండాలి సో ఆ ప్రకారం మనం అంతా టోటల్గా చేసుకుంటే అప్పుడు చాలా ఈజీగా బెనిఫిట్ ఉంటుంది సెకండ్ వచ్చేసి అసలు అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయా దీంట్లో ఉంటాయి ఏంటి సో ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇండిపెండెంట్ డెవలప్మెంట్ ఒక చిన్న టీం చూసుకుంటాము ఆ టీంలో మనం టెక్నాలజీస్ అన్నీ చూస్ చేసుకుంటాము చూస్ చేసుకుని ఈచ్ సర్వీస్ యూజింగ్ వేరియస్ టెక్నాలజీ స్టాక్స్ అన్నీ మనం ఆ టెక్నాలజీ స్టాక్ అంతా లిమిటెడ్గా పెట్టుకుని ఏదైతే మనం చాయిస్ చేసుకుని ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే ఆ ప్రకారం మనం డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఇవన్నీ మనం ఈజీగా ఫెసిలిటేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట 
ఆ రకంగా మనకి చాలా విధమైన ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అండ్ డిఫికల్ట్ మిస్టేక్స్ ఏమీ లేకుండా మనం ఈజీగా మనం మెయింటైన్ చేసుకుని స్ట్రాంగ్గా సర్వీసెస్ని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ డెవలప్మెంట్తో పాటు డిప్లాయ్మెంట్ మ్యాక్సెస్ అనేవి డిప్లాయ్ ఇండిపెండెంట్ డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు సర్వీస్ అనేది అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ రీడిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా ఈజీ టు మేనేజ్ అనమాట అండ్ మెయింటైన్ సో ఈ రకంగా మన ఓల్డ్ అప్లికేషన్స్ని మనం స్ప్లిట్ చేసుకుని మైక్రో సర్వీసెస్ ఈజీగా మనం డిప్లాయ్ చేసుకునే విధంగా బగ్స్ ఏమి లేకుండా మొత్తం ఒక ప్రాసెస్ టోటల్ రిలీజ్ అనేది బ్లాక్ అవ్వకుండా బ్లాక్ అవ్వకుండా సపరేట్ సర్వీసెస్ మనం రిలీజ్ చేసే విధంగా ఈ మైక్రో సర్వీస్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది ఆల్రెడీ నేను కొన్ని వీడియోస్ చేస్తున్నాను ఇందులో కూడా కూడా కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మెన్షన్ చేస్తాను మైక్రో సర్వీస్ మీద ఓకే సో ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండ్ ఇంకెలాంటి వీడియోస్ నేను చాలా చేస్తున్నాను అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి ఇండిపెండెంట్ స్కేలింగ్ ఈ సర్వీస్ అనేవి చాలా ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాయి ఇండిపెండెంట్గా మనం సూట్ అయ్యే విధంగా మనం కోడ్ చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని మనం రాసుకునే విధంగా ఈ అన్నీ ఉంటాయి అండ్ నో నీ టు స్కేల్ అనమాట ద ఎంటైర్ అప్లికేషన్ అనమాట మనం మోనల్ అయితే ఏంటంటే మొత్తం స్కేలింగ్ చేయాలా కాకుండా ఇండిపెండెంట్గా స్కేలింగ్ చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే స్మాల్ టీమ్స్ అనేది చాలా ఈజీగా టార్గెట్ చేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న టీమ్స్ పెట్టుకుని ఒక్కొక్క టీమ్ ఒక్కొక్క సర్వీస్ ఇండిపెండెంట్గా డెవలప్ చేసుకుని డిప్లాయ్ చేసుకునే విధంగా దాన్ని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది అంటే చాలా ఈజీగా మనకి ఉంటుంది అదంతా కొన్ని చిన్న చిన్న టీమ్స్ అన్ని కలిపి ఒక పెద్ద టీమ్ కింద అది ఈజీగా ప్రొడక్టివ్గా ఉంటుంది సో కమ్యూనికేషన్ అనేది చాలా ఎఫిషియంట్గా టైము ఇంక్రీజ్ మేనేజ్మెంట్ ఇవన్నీ చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఇంకా స్మాల్ కోడ్ బేస్ ఏంటంటే మైక్రో సర్వీసెస్ అని చిన్న చిన్న ఇన్ని మోనోలిథి అంటే ఏంటంటే పెద్ద కోడ్ బేస్ ఉంటుంది దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం చాలా కష్టం ఉంటుంది ఏదైనా చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా కానీ స్మాల్ కోడ్ బేస్ గురించి చిన్న చిన్న సర్వీసెస్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా చేంజెస్ ఉన్న ఫంక్షనాలిటీలో మనం ఈజీగా మెయింటైన్ చేసుకుని చాలా చాలా చిన్న చిన్న ప్లేసెస్లో ఎక్కడైతే ఉండో అక్కడే మనం ఫిక్స్ చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు ఈ రకంగా డిపెండెన్సెస్ అనేవి మినిమైజ్ అవుతుంటాయి సో ఈ రకంగా మనం ఫీచర్స్ అన్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఏదైనా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఒకటి వచ్చేసి డేటా ఐసోలేషన్ మైక్రోస్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఈ సర్వీస్ అనేది ఒక ప్రైవేట్ యాక్సెస్ అనమాట సో ఈ పెర్ఫామ్ చేసి అప్డేట్ చేసుకునే విధంగా ఐసోలేట్ చేసి ఒక సర్వీస్ ఇంకో సర్వీస్కి ఒక స్కీమ్ అనేది చాలా రిస్కీ కాకుండా చాలా కష్టం లేకుండా ఈజీగా స్కీమ్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే రెజిలియన్స్ అంటారు ముందు నేను మెన్షన్ చేసిన టీ వీడియోలో ఈ రెజిలియన్స్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నా ఏదన్నా కూడా మనం ఈజీగా డి డిటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దానికి కూబర్నెటీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి అది చాలా బిగ్గర్ కాన్సెప్ట్స్ కంత నుంచి చెప్పాలంటే అలా కాకుండా కూడా ఏదైనా సర్వీస్ డౌన్ అయినా ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ ఉన్నా కూడా ఈ రిస్క్ అనేది రిడక్షన్ రిడ్యూస్ అవుతుంది ఎందుకంటే మనం ఈజీగా మనం ఎర్రర్స్ని ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి ఒక్కొక్క సర్వీస్ అనేది కంపేర్ టు పెద్ద అప్లికేషన్స్కి ఇంకా టెక్నాలజీ అడ్వాన్సెస్ అనమాట ఇంకా రీసెంట్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ వచ్చేసి క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి ఇదంతా కంటెంటైజేషన్ తోటి కూబర్నెటీస్ ఇంకా డాకర్ ఇలాంటివన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుని ఈ టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్ ఏమైతే ఉన్నాయో మార్కెట్లో అవన్నీ ఎక్కువగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకునే విధంగా ఈ అప్లికేషన్స్ అన్నీ మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఈ రకంగా మనం బెటర్ ఐడియా ఉంటుంది అండ్ టెస్టింగ్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో మైక్రోసాఫ్ట్ టెస్టింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటుంది కాంప్లెక్సిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను సో ఈ వీడియోలో జస్ట్ ఇవన్నీ ఫీచర్స్ అని హైలైట్స్ అని చెప్పడం జరిగింది సో డూ వాచ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కనుక అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్